yeah. kwa nguvu za nini za giza, za giza. ili paepo na usafiri wa kwenda hivyo kwa hiyo mimi nilikuwa na penya mm. naenda huko na badilika na kuwa roho na penya naenda na rudi nafanya shughuli zangu lakini haya naifanya kwa sababu ya kuogopa juu yeah. kwamba miale ya moto ilikuwa inanisumbua sana yeah. sana 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 mm. na siku moja pia nikaenda juu nikashindwa kapita chini huko chini nako nilisumbuliwa yule mama mmoja huyu wa Canada alikuwa anasumbua sana kwa nini alikuwa anakusumbua wewe alikuwa ameokoka acha kuna mama anaokoka ni kweli kuna watu wanasema mama wengi ha kufarma Mungu ni ngumu kwa sababu mama wana mambo mengi mara wasengenyaji maana wana wanapenda yani mambo mengi wanafuatilia vitu vidogo vidogo vinavyowakosesha hata amani wengi ni ngumu sana kwenda unaona ni wa maneno maneno sana e, watu wanasema hivyo eh watu wana wanadhana hizo lakini wapo wa mama wameogopa kabisa vizuri kabisa na wat, watu watakao fika mbinguni atawakuta mama wengi eh. na mimi napenda ni kwa mtazamo wangu Dio. kwa namna nilivyokuwa nafanya ushirikiana na kutana na, 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 na nguvu za Mungu zimewafunika wengi wa kina mama wengi wa kina mama ndio wataenda kuliko hata baba. Amen. Kwa sababu kwanza wana nyomi pesa kupokea wokovu. Mm-hmm. Baba wao mm-hmm. shilingi zao ni ngumu zaidi mpaka atafakari sana kwa muda mrefu sana. Wakati anatafakari kwa muda mrefu mm-hmm. anakuta amesha kufa. Yeah, Maana wapo wengine wanasema wacha kwanza nitafute. Yeah. Mtakapokuwa nimefanikiwa fanikiwa nitaokoka. Nitaokoka. Yeah. Sasa katika hali ya utatafuta tafuta hawezi kujua kalenda yake iko vipi wako kwa Mungu ratiba yake ya kutoka duniani kote mm. anajikuta na fia kule wapo wengi wamefia katika dhambi bila kuokoka yeah, yeah. wakisema nitafanya hivi nitafanya hivi nikifikia hatua hii nikifanikiwa katika hii ndio mm. maana Mungu ni Mungu wa hali zote mm-hmm. uwe unaendelea kutafuta mm. bado Mungu awe Mungu kwako okay. uwe umesha tafuta au kabla hujatafuta huo mm. umeshafanikiwa hujafanikiwa huo hujajaliwa hujajaliwa Mungu anatakiwa awe Mungu kwako muda wote muda wote dakika mm. zote maana ujui ni siku gani utatoka yeah. duniani mm. kwa hiyo wa mama wengi mm. wana mioyo iliyofunguka japo kwa mama wengi mm. wanaacha pia wokovu kwa haraka mm. lakini ninachotaka kusema mm. hata kena makanisani mm. makanisa mengi mm. ni makanisa machache sana ambayo ya ya na wababa wengi kuliko wa mama. Eh, eh. Watu wa jinsia ya kike ni wengi zaidi. Na ndivyo hata katika wokovu wa mm. wakristo, wa, wa mama wengi wana mm. namna ya kujutia maovu kwa haraka. Yeah. Ya 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 kuzunikia mambo yao na kuwa na shauku na Mungu zaidi. Na hilo mimi nimeliona. Naam. Yaani ali hata kwenye maombi hata kwenye mama wengi yes. ni wengi. Hata kwenye watoaji wa mama wengi zaidi. Wa mama wengi ni watoaji. Mm. Na mimi najua na naamini kabisa. Mm. Mama hata kwenye hili pia ambalo nimelizungumza la, la kusupport huduma hapa. <laughs> Najua mtaongeza mta, 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 mta wengi pia. Hiyo kitu mimi nime tena mm. nimeiona kwa sababu nimezunguka kwenye hata kwenye mikutano. Angalia hata kwenye mikutano ya injili. Wa mama ndio? Mm. Kuna mtu mmoja nilimsikia ameongea. Sema kuongea vizuri, kuna mtu alimuuliza swali, aliuliza, mm. "Kwa nini wa mama wengi wanajaa sana mwa kanisani mm. lakini yule bwana aliyejibu pale alikuwa ni mtumishi alijibu tu kiutani utani ila alijibu serious mm. kwamba aliona sio ni wepesi wa kudanganyika na nini 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 mimi siamini hivyo naamini kabisa wamama wengi mioyo yao ni mwepesi mm. na wengi wana hofu ya Mungu kuliko wanaume mm. na ndio maana wanalea nyumba za ibada kwa mm. sababu huwezi kuna nyumba huwezi kuna kuna nyumba ibada kama huna hofu ya Mungu mm. kabisa kabisa kwa hiyo wakina mama wengi ndio wengi wao wana hofu ya ya Mungu. Sababu mm. angalia hata matukio ya ukatili katika jamii na dunia. Wakatili wengi ni wanaume. Mm. Umeelewa? Kwa hiyo wamama wengi kama ulivyosema mm. watakwenda mbinguni. Mm. Na ni kweli kwa na mimi nakuombea pia. Mm. Kila mama unanitazama hapo msichana jinsia ya kike. Na kutamkia neno uh, la baraka, mm. uzima wa milele duniani na baada ya kutoka duniani ukaingie katika ufalme wa Mungu. Amen. Ni mradi tu ajithamini eh, na kujiamini amen. na kujua kabisa kwamba Mungu anamthamini tofauti na wanadamu wanavyomchukulia kabisa. Maana wanadamu wanachukulia kwa namna tofauti ya mitazamo yao lakini mm-hmm. si vile Mungu anavyowatazama kabisa. Kwa Mungu anawatazama kama mm-hmm. a, a, mtu anayemfanya mwanaume kuthaminika. Yeah. Mama mm-hmm. ni bora kabisa kabisa. Bila mama hata mimi hapa nimeoa mm-hmm. bila mama siwezi kuthaminika. Eh ni kweli kabisa. Mm-hmm. Kwa hiyo 
niseme tu kwamba kwa namna hiyo ilikuwa ni hatari sasa siku moja tena nikasikia sauti sikumuona sasa babu huyo okay. akaniambia nitakufanyia kitu mdomoni mwako mm. uwe na nguvu mm. hata ukiwa mahala mm-hmm. hata ukiwa ma, mahala mahala yeah. unaweza kuwa unaongea na watu watu wanakuona mm. upo yeah. lakini wewe umeshatoka kimvuri umeacha naona eh yeah. anakuona yes yeah. anakuona kabisa kwamba ni huyo mm-hmm. na kusanya ni huyo yeah. kijana mzee nyamruko ni huyo mm. Lakini kumbe wewe hautu haupo tena. Ah. Unaongea tu kama sent kama. Anatumia lugha gani? Eh. Ni hewa tu, yani eh. ingawa yeye anaona ni mtu huyu tuko naye yes. hapa. Mm. Nikiwakilishi tu cha mtu yule ambaye ameshaondoka. Okay, okay. Takufanyia kitu alafu utakuwa mkubwa, utakuwa unabadilika kwa hata sio tu mbwa. Eh. Hata kisiki. Okay. Mtu anakuja na jikwa kwa kwa na nafikiri kwamba majikwa mm. kwenye kisiki. Mm. Na hiyo ipo. Okay. Si kwamba mtu atabisha, mm. mtu anaweza kubadilika kabisa akawa kisiki. Hey, hey, hey. Mtu anakuja na jikwa, mm. eh, sema yake kuna kuna na kisiki. Yeah. Unaona kumbe sio kisiki cha kawa? Cha kawaida. Kumbe ni nguvu za giza, ni mtu umejikwa kwake. Okay, okay. Ni mtu umejigonga kwake. Mm-hmm. Kwa sio hivi. Alafu akaniambia utakuwa unaita mtu si tena kumwendea. Yeah. Unamuita tu njo anakuja. anakuja. Unafanya lolote okay. unalofanya. Lakini nitakufanyia kitu mdomo mm. mwako. Okay. Kweli ni shangaa nimelala asubuhi niamka mm. nakuta meno yangu haya kama unaona yeah. labda kwa sababu msikilizaji hawezi kuyaona vizuri yeah, yeah, yeah. meno yangu haya yeah. yamebadilika ah, okay. yamekuwa na rangi ya njano kabisa eh yeah, njano unaona njano kabisa okay. na damu ziko kwenye meno yangu ya yeah. ya upande huu wa juu yeah. yani meno ya, 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 ya mbele okay. nilichukua ni mpaka kisu na sugua sugua hivi yale wa safi lakini wapi mm. baadaye nikasikia sauti na niambia hivi Mm. Nimekufanya uwe na meno ya namna hiyo kuonyesha kwamba wewe na kutofautisha na watu wengine unaona mm. lakini nguvu zangu zinakuwa zaidi sasa ah, okay. na huyo mama unaenda kukabiliana nayo sasa utamweza aha eh uh-huh. kasema huyo mama ni mtu aliyeokoka mm-hmm. sio mwingine wala sio mchao wa grade tofauti mm. kwamba labda anatuzidi kiwango yeah. ni mtu aliyeokoka tu na maombi okay, okay. ya mara kwa mara mm-hmm. afalme wa Mungu huko juu ya juu yake, yake. Mm. na kile wakati anamtorea Mungu ndio hilo ukona alisema hili yeah. ambalo ulikuwa naliendea kile wakati anamtorea mungu. mungu ni mkarimu mm. ni mtu ambaye anashikamana na kazi ya Mungu anamtorea Mungu sadaka anamtorea Mungu sadaka okay. na akasema ni mama mwenye maisha kawaida lakini mm. anapenda sana ufalme wa Mungu uinuriwe utukuke mm. uh, upate nafasi katika moyo ya watu wengi mm. kwa hiyo ndio maana nampenda akasema Mungu nampenda na nani akasema ndio maana si kwamba nampenda mm namchukia okay yule baba ni yasi ya yeye yeah. yasi na sauti mm. kwa maana maana namchukia okay. ni mama nampenda Mungu sana ni mtu anamtoria Mungu lakini nampenda sana mm. na sitaki watu wengine mm. wa wawe kama yeye okay, okay. kwa sababu nataka waokoke na ile nayo asikie watu waliokoka mm-hmm. nataka waokoke mm. waokoke wafaidi ufalme wa Mungu lakini maisha haya ya kawaida mm. waingia wa, wa hasara okay. na ndio maana nikisoma biblia nasema Yesu akamwambia nani Petro akamwambia Yesu mm. Mimi nimeacha vyote je nitapata nini kwako akamwambia utapata ufalme mm. wa Mungu lakini na na wa dunia na wa dunia na, 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 na asilimia mia mm. za mibaraka ya hapa duniani okay. Kwa hiyo mibaraka ya hapa duniani mm. kweli ni ya muhimu kwetu okay. Kwa hiyo atapata mm. pia na uzima wa mire uzima wa milele ujao mm. Kuna uzima uliopo kwa sasa mm. na uzima Ujao. Sasa kumbe shetani anataka hata ukiokoka mm. uokoke tu uwe katika maisha ya kiroho yeah. lakini katika ulimwengu wa kawaida mm. usifanikiwe. Shetani huyo. Shetani ndio sio Mungu. Mm-hmm. Kwa akasema ndio maana nikamuuliza kwa nini sauti na hizoje? Mm. Akasema sitaki watu wafanikiwe maana watatukuza ufalme wa Mungu. Wakifanikiwa watatukuza. Unaona huyu mama mm. ana fanya hivyo kutukuza ufalme wa Mungu wa kwetu unapata hasara. Mm. Kumbe shetani anajua ukifanikiwa, mm. ukipiga hatua, mm. ufalme wa Mungu utapata faida kuliko wa kwake. Utasifika. Utasifika. Mm. Kwa hiyo vitu vile anataka vitumikie yeye. Okay. Ndio maana hata farao mm. alizuia Musa kwamba na waruhusu muende, lakini vitu vyenu sitavi sitaruhusu. Sita mm-hmm. Musa akasema hapana. Mm. Maana atupaswa huko tunaendako tumtumikie Mungu na vitu vyetu. Mm. Kwa hiyo 
Mungu akihitaji chochote kutoka kwetu katika ibada tutafanyeje kama tutakuwa na mifugo yetu. Okay, okay. Kwa tuweze kukuacha hata ukwato yeah. hata siku moja. Kwa hiyo Farao alikuwa ni mfano wa shetani. Yeah. Ataki kwa mtumikie Mungu na vitu vyao. Vyao. Mm. Lakini tuende zaidi. Mm. Nikamwambia kwa hiyo imamu huyo anatushindaji wakati tunangua. Kasema nitakupa mamlaka zaidi kwa sababu tayari arama nimesha weka mdomoni yeah, mwako wow. na meno yamesha kuwa hivyo. Yeah. Kweli ghafla meno yangu yalibadilika kabisa. Mm. Yalikuwa si hapa. Okay. Hata waroni ni, 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 ni faham mm. kweli maneno yangu sio meupe sana okay. ayana kiwango, kiwango kikubwa kama ya wengine okay, okay. lakini huko zamani yalikuwa kabisa njano yenyewe sasa hivi Mungu amesha nisaidia hata hapa nilipofikia mm. na mshukuru Mungu Amen. hapa nilipofikia sasa nikawa na nguvu zaidi mm. kawa na nguvu zaidi sasa nikawa ninaenda yeah. kupambana naye yule mama yes sasa mimi mwenyewe mara ya kwanza sasa eh hey, mara ya kwanza sasa nipambane live po. Moja kwa moja. Okay. Kapambana naye, mm. akanishinda. Mhm. Mm Nikaenda na pambana naye mara ya pili akanishinda. Mm. Nikaja nikapata msaada wa wenzangu. Mm. Kwamba sasa ile leo ni gumu mno. Yeah. Lakini huko Tanzania nako kuna watu ambao walikuwa wananisumbua. Okay. Wakiwa kesema na vunja madhabahu na ninasambaratisha ufalme wa Giza kokote. Mm. Wanasema hivi, napiga ufalme wa Giza. Yeah. Napiga nguvu za Giza achili ya nguvu za gizi. Mm. Wanaposema hivyo, katika ulimwengu wa roho ninaona miyari ya moto. Anasema mm. toka achilia na sambaratisho ufalme wa giza. Mm. Nguvu za kishirikina, nguvu za zote, matambiko ya ma, mazindiko ya yote. Mm. Alafu tahatari zaidi wakienda kutoa sadaka. Yeah. Alafu akasemesha sadaka mm. au zaka. Mm. Akasemesha na naomba na, na, niseme na hili. Yeah, Kwa sababu mwanadamu anapokuwa anatoa sadaka au mm. au zaka mm. ambayo ni fungu la kumi mara popote lazima pia awe na maneno ya kusindikizia anapotoa sehemu yoyote yasema yoyote okay. lazima awe na maneno ya kutamkia okay. ile sadaka yake au zaka yake As, inakuwa na nguvu asitoe kimya kimya mm. ili anapokuwa anaunganisha na yale uh, matamushi ya kuani wake mm. maana kibibili anasema makuani ndio atatamkia wana wa Israeli baraka wanapotoa mm. makuani ni mtumishi yoyote aliye wa Mungu yeah. ambaye we ukitoa sadaka mm kwenye ibada mimi nitamke baraka kwako. Kwa hiyo zile na yani na tamka mm. ni kama kiunganishi, ni kama kusimika madhabahu zaidi. Na yanafanyika. Na yanafanyika ni manuizo ya kiroho. Mm. Kwa hiyo kwa shetani kuna manuizo, mm. matamshi ya nguvu za giza mm. na kwa Mungu naye kuna ma, manuizo mm. yenye nia nzuri mm. na ya kutengeneza ufalme wa Mungu mwema. Na mafanikio me? mema. Mema. Kwa hiyo sehemu zote kuna manuizo. Kwa, kwa hiyo mtumishi pia Yeah. ambaye uh, sizani kama wote walikuwa wanafanya ndio kwamba mtu anapotoa fungu la kumi au sadaka mm. usiishie tukumpa uh, pengine mkono au mtu akaweka pale akaondoka mm. yeah. unatakao utamke nini naam naam hata kama umerudi kwako umesaidia mtu yatima umesaidia masikini umesaidia yeah. mtumishi wa Mungu umemtegemeza mm. unamwambia Mungu bwana nikumbuke mm. kwa sadaka niyo saidia fulani si kwamba mm. uh, unataka wema yeah. uh, unajipendekeza hapana mm -hmm. uh, wasiji wakasoma ile andiko kwamba ufanyapo mema usitake mm. uh, macho ya watu kujionyesha hapana hilo lina maana yake mm. na hili nalo nalo sema lina maana yake lina maana yake pia lazima mm. useme ndio maana bibi anasema peleka hoja zenye nguvu hoja mm -hmm. maana yake mahitaji lakini pia umkumbushe Mungu jambo okay eh hey, sawa umkumbushe kwa mm. bwana mm. nimekutolea naomba baraka zako na, na mimi pia nitakutamkia. Yes. Utakapotoa kwa ajili ya kusababisha mm. hiki ambacho kinafanyika hapa kwa ajili ya Mungu kiweze kuendelea. Wote ambao mm. walikuwa washe kusapoti mm. wanajua ambao washe kutushe kuwasiliana. Haiwezi kuwa tu hivi. Naam na. Uh, mbali na kumshukuru lakini naam. kumtamkia. Hata mimi nitakuwa ninaenda ninatamka baraka kwa wale ambao cha support wanaowezesha. Maana wana mpaka leo mimi ni mkutu wa mkoa Mara. Leo me, nini sio mtu wa mkoa Mara? Mmenipata leo mimi leo. Ndio ndio. Unaona? Watu ambao sio wa mkoa Mara. Mmenitafuta kwa gharama zenu mpaka kufikia hatua hii. Kwa si kitu rahisi, sio gharama ndogo. Kabisa. Betri zinaisha vitu vingi vinatakiwa usafiri mm. na nini na chakula mm. na mara mnapolala. Amlali kwangu, unalala kwa kujitegemea. Kwa hiyo si si hivyo tu. Kwa hiyo ninapotamka mm. maana yake Mungu anaangalia. Ndio. Maana mtu anarudisha mahitaji yake nyuma anafanya kwa hiyo. Kwa hiyo mm. matamushi yako kokote. Okay. Kwenye ufalme wa giza. Mm ambao huko kuna pengele vingi vingi kwa Freemason ni nini maana mm. upo wa giza wa aina aina kila sehemu kila eneo mm. hata kwa mganga mm. ukiweka kwenye kisonzo na atamke jambo eh, eh. unaona kwa hiyo maneno yale alikuwa anatamka kwa hiyo mimi 
kwenye ufalme huo ndio sauti kaniambia yule mama mm. amejikakiti na Mungu anakabiliana yani yeye mm. anajikita na Mungu mm. maisha yake ni Mungu na Mungu amembariki kweli mm. wao kwa namna hiyo na mimi nikasema hata nipambane naye kuna kitu ulizungumza naam ulisema hata wale ambao wanatoa zaka fungu la 10 mm. sehemu yoyote naam hiyo lazima makuani wao viongozi eh. wao eh. wawatamkie mm. wasichukue tu asante mm. tunashukuru kwa mfano na kutegemeza na kusaidia mm. kuna watu wanaotegemeza nyumba za za watumishi wao mm. siji kutegemeza zote tutachukuliaje wengine wajui maana mm. neno kutegemeza yeah. kuba kubariki nyumba yeah. za watumishi wao mahala popote mm. au kutoa kanisani mm. uh, wale viongozi wa kanisani wana wa lazima muhimu watamuke bara, mm, baraka baraka hivi kwa mfano mtu anaweza akatoa fungu la kumi kwa mfano sehemu kama hii hapa yani kwa mfano kwenye hichi kipindi juu hichi kipindi Awezi kutoa fungo la kumi kwenye hicho kipindi. Kwa nini? Kwa sababu fungo la kumi linaenda mahali anapolelewa kiroho. Anapolelewa kiroho. Kwa kanuni ya Mungu. Lakini hapa kuna sema watu wanalelewa kiroho. Unaona unaozungumza wewe? Naam. Mingi hata makanisani hayapo. Naam. Eh, lakini wanayapata huko. Yeye yeah, anatakiwa atoe sadaka. Mm. Atoe sadaka. Yeah, atoe sadaka sio fungo la kumi. Okay. Fungo la kumi ni mahali anapolelewa kwa mm. kanuni ya Mungu. Okay. Mahali anapolelewa na wazazi wake wa kiroho. Okay. Yule mzazi wake wa kiroho ndio Biblia inasema mm. kwa kuwa yeye amepakwa mafuta kwa kazi ile anayoifanya pale. Okay. Sehemu nyingine nasema hivi, huduma yake madhabahu lazima awe katika madhabahu. Mm. Sehemu nyingine nasema hivi, ah kwamba toweni zaka kwenye gara yangu. Kwenye gara yangu. E, sasa sehemu ya gara maana yake ni pale mtumishi anapoishi. Mm. Lakini sadaka ni ndio tunayoongelea kusaidia mm. kipindi hiki. Okay. Sio zaka kwa hiyo mtu anatakiwa atoe sadaka. Mm. Sadaka ni zaidi ya zaka. Okay. Labda watu waelewe. Unaweza ukapata milioni moja. Mm. Zaka ya milioni moja si ni moja ya kumi. Mm. Ni laki hii. Laki moja. moja. Lakini unaweza kutoa sadaka mm. shilingi laki tano. Mm. Ni zaidi ya milioni moja uliyoipata. Eh, zaidi ya kwenye, zaidi ya zaka. Zaidi ya zaka. Mm. Mtu anaweza kupata laki moja moja ya kumi ya laki moja ni shilingi F10. F10. Lakini sadaka naweza kutoa 50. Okay. Nategemea kabisa. Ndio. Unaona? Mm. Kwa hiyo sadaka ni zaidi ya zaka. Mhm. Japokuwa watu wanafikiri zaka mm. ni zaidi ya sadaka. Ya, ya sadaka. Eh. Mm. Lazima ile ieleweke vizuri. Yeah. Sababu sadaka ni moja ya kumi. Ni moja ya kumi. Ni moja ya kumi ya mapato. Hey, zaka. Zaka. Mm. Ambayo inapelekwa mahali anapo mtu anapolelewa. Lakini sadaka mm. ni kitu endelevu ni kitu endelevu unaweza kutoa asubuhi unaweza kutoa mchana unaweza kutoa jioni mm. unaweza kutoa chochote kile ambacho umejaribu unaweza kukutana na mtu mm. anahitaji msaada mm. unaweza kuhitaji na mgo, unaweza kupata mgonjwa unaweza kuhitaji kupata mm. mtu anahitaji mm. msaada wa kupeleka hospitalini mm. kwa sadaka ni zaidi ya zaka ndio nadhani ndio mimi nafahamu okay. lakini yule anaye uh, pelekewa mm. atoe maneno ya matamshi kwake tamke mm. na huyu anayepeleka mm. atamke mm. kwa hiyo yote atakayesaidia hata kipindi hiki mm. sisi tutaendelea kumtamkia hasa nyinyi ambao mnahusika hivi lakini mimi ninapokuwa pale nyumbani mm. mahala popote lazima na mimi kwa sababu ni kazi ya Mungu inafanya leo mmenipata mimi mm. kwa hiyo hili ni la muhimu sana kwa hiyo baba mm. niseme tu kwamba mm. yule babu aliendelea kuniongezea nguvu zaidi ni pambali na yule mtu kwa sababu alikuwa mm. anajikita na Mungu sana. Na kadi alipokuwa anazidi kutoa, mm. madhabahu yake ile mama ilikuwa kubwa sana. Okay, okay. Na alipokuwa anazidi kuomba, pia madhabahu yake liku... yani vitu vilikuwa vinafanya mm. anakuwa na nguvu za zaidi, za hatari. Za hatari sana. Okay. Kweli akisema napiga makombora. Mm. Kweli ni makombora. Mm. Akisema hakuna chochote kitakachosimama. Mm. Kweli akisimama ngome zote zina zinaanguka. Okay, okay. Kwa kwa hatari sana. Na maneno anayatamka mm. kila neno lina moto. Kila neno lina moto. Lina moto. Okay. Wa kwenda kuwa madhara pande wetu. Mm. Kwa hiyo nilijikita naye sana, nilijikita naye lakini wapi? Kuna wakati naenda na kuwa ziziwa. Mm. Sasa unaona ni maji tu, sasa maji hayo unasema labda nipiga hivi haupati mtu. Yeah. Kuna wakati mwingine unakuta damu imemfunika damu na moto damu. Mm. Hii damu ya Yesu inayo wanasikia watu wanasema damu ya Yesu mm inanena mema ni kweli inanena ni halisi ni halisi mm. inaongea mm. damu ya Yesu inabadilika kuwa moto okay. damu ya Yesu inabadilika kuwa mishale mm. damu ya Yesu inabadilika kuwa makosi vile okay. damu ya Yesu inabadilika kuwa ngome mm. 
okay. damu ya Yesu inabadilika kwa kama kama vile sinitumia lugha gani mm. kama uzio fancy flan eh hey. mm. ambayo piti uwezi kusogea eh hey. kwa anapokuwa yeye yeah, anaendelea kufanya ya Mungu yeah. Mungu anazidi kumlinda zaidi mm. kwa ukifika pale zaidi ya kilometa tatu umesha sikia kama moto na kunyemelea yani mtu <laughs> yuko mbali zaidi yeah. ya kilometa tatu mm. lakini umesha sikia moto moto unazidi kwa mbali sasa siku moja nilifanya tu nganga maana wachao mara nyingi yeah. ni watu ambao ni vichwa ngumwa okay. yani sio semeje wakati tamaa okay, okay. ni wa yani wabishi, wa, wabishi. Mm-hmm. ni minganganizi okay, okay. mimi nikafanya ganganizi nikaendelea tu yeah. nilipotaka kupita juu nimekutana mshale sasa wa moto mm. unaotoka kule umenibabua lakini sitaki kwa ishanga tu shoti kapiga pa eh yeah. kombora hapa ah hapa eh hapa eh nguo likufa ganzi nilianguka chini what hapa mm. ili piga kweli mpaka miyale nilikuta ikiwa juu imemulika ule muji eh yeah. kwa nguvu kubwa sana uh-huh. alafu akatoa pia ninaona ngoja nisogeze kitibu hapo wengi Mm. Eh, eh. Kovu hilo. Eh. Watu wamekaa kwenye nyumba ile wengi wana mapanga alafu miale inatoka juu. Eh, eh. Mwanga mkali. Mwanga mkali mno. Eh, eh. Alafu na miale mikubwa mm. ilipiga hapa. Mm. Paka nikaanguka chini. Mm-hmm. Na mayai ninayo mayai vinza ninayo. <laughs> Mfagio ninayo. Eh. Chale zile 12 ninazo zipo. Bado naita mzimu wa babu ujo nisaidia kuonekana. Ehe. Nikaita Mnyaro aje anisaidie. Nikamwambia kama wewe utakuja labda ni mgonjwa, naomba uambie wenzako waje. <laughs> Wanisaidie. Ehe. <laughs> yaani ni kwa kweli hakuja hata mmoja. <laughs> hakuja hata mmoja. Ehe. Nikajaribu kuita Ehe. kwa ruga. Kiruga. Eh. Mm. Kwa kiruga data wani nuje baba na akuja akuja unaona mm. jaji nuje msakile yani mm. babu aje anisaidie wapi mm. nikajaribu kuita wote majina wale ambao tulikuwa nao wapi wako hamna mm. sasa nikaona hapa ni tulie tu hapo buko mazingira gani sasa nimeanguka nyuma ya nyumba yake yeye ajui ah, okay. ajui okay. na si kwamba alikuwa kwenye maombi yeye yeah. yeah, aliomba tu na familia yake akaenda kulala isipokuwa alijiwe chini ya ulinzi wa Mungu kwamba hey. usiku unapoenda kulala mm. nifunike mm. kama kuna mtu mwenye nia ambaye kumbwa kadha anasema kama kuna mtu mwenye nia ambaye na kweli yupo unaona asema ufalme agiza wote mm. uh, na uwekea ulinzi okay. usiweze kunizuru kwa lolote mm. kwa alijifunika katika damu ya Yesu mm. akalala mm. sasa mimi huko kumbe mimi sijui kinachoendelea okay. nikaenda nikaendamo yeah. nikaingia mu mzima mzima yeah. kwao nilipigwa mishale hii paka nikadondoka pale chini ye yeah, ajui hata mshindo wa kusikia yeah. unaona amelala tu mm. lakini napomwangalia namna hii niko nje mm. ninamuona kiuchawi yeah. amelala kama mtoto wa mfalme ah, alivolala kama mtoto wa bosi mwana wa mfalme fulani yani kama mtu kama vile niseme hivi mm. kama mtu mashuhuri fulani mm. anayelindwa na vitu visivyokuwa vya kawaida vya kisayansi Okay. Lakini sio ya kisayansi, kumbe ni nguvu za za Mungu. Kwa uliona pale ni vitu vitu vimemzunguka. Vi eh, hey, alafu kuna watu wana mapanga wanafanya namna hii. Hey. No, na, hmm. na hali mapanga walikuwa nafanya wakati sijaja na yaona lakini najifanya shingo ngumu, yeah. hey, hey. Kwa nini yana nikakipata chata chenyewe. Uh-huh. Hapa nikapata ndio nilifikiria mara mbili mbili. Hmm. Nikasema kumbe walikuwa na nidanganya. Hmm. Sasa kama nimeaminishwa kwamba hmm. nguvu hizi za kishirikina ni kiboko. Sasa hizi nguvu zile nilipiga nikaanguka hizi ni zenyewe ni zipi? Okay, okay, okay. Ni za kiwango gani? Ziiteje sasa? Ndio ndio. Ni za namna gani? Mhm. Mm, mm. kufikia mimi za kwangu salende hivi. Okay. Au babu ameniacha? Mm, mm. Au namna gani? Kwa nini niita kwa namna yoyote amna? Yeah. Niliita kwa namna yoyote amna. Mm. Nikasema hivi. Mm. Basi kesho nitaokoka. Okay. Niliposema kesho nitaokoka nikaondoka pale. Mhm. Nilikuta niko nyumbani. Okay. Siko tena kwenye wa, wa, wale wa, wa, wa wale wa wenzangu. Mm. Niko nyumbani melala hata mama ajui, wadogo zangu hawajui. Wazo lilikujaja la kusema kesho naokoka. Nikasema kumbe kuna nguvu kubwa kuliko za kwangu. Mm. Kumbe hizi nguvu zinaweza zikaniua. Mm. U- ulitambua hiyo ni nguvu ya Mungu au ulikuwa unajua ni nini? Nilitambua. Mm. Na niseme na ile labda. Mm. Wachawi si kwamba watambui. Mm. 
hata wanapokutana na nguvu ya Mungu ndani ya watu wanatambua wanajua na wanaiona mapema kwa mfano mm. uh, unapokuwa njiani mchao yoyote anapokutana na, na mtu aliyebeba madhabahu ya Mungu ndani mm. anatambua okay. na kuna mawasiliano mm. eh mm. kuna mawasiliano kati ya mtu wa Mungu aliye na madhabahu ya Mungu mm. na mtu wa shetani aliye na madhabahu ya nguvu za nini shetani. za giza kuna mawasiliano okay. Hata wewe unaweza kukutana na mtu wa Mungu mwenzako mm. kukapo na mawasiliano. Okay, okay. Eh, ya amani. Mm, mm, mm. Lakini kuna mwingine unaweza kukutana naye hata barabarani hata mara popote mm. kasikia moyo wako unakuwa tofauti. Yeah, yeah, yeah. Kwa lazima uh, ufalme wa giza na ufalme wa nuru mm. ipishane kwa namna ya mawasiliano. Okay, okay. Kulekuwa kuepo na mvutano. Mm, mm, mm. Kwa hiyo nilijua nilijua kwamba hizi ni nguvu tofauti. Eh. Na si kwamba sikujua. Na huyu Yesu unamuona kabisa mm. unapokuwa na mfano wa shirikina unamuona kwa namna okay. ya namna anavyotenda kazi okay, okay. Eh, kwa sababu kuna mambo lazima mm. kuna mambo mipango anaharibu okay. kuna vikao anasambaratisha mm. kuna namna uliyopanga madhara fulani kwa mtu mm. hayafanikiwi okay. alafu anachelewesha mambo kadhaa kwa kadhaa yeah. unaweza kwa umekusudia kufanya jambo fulani mm. la kumletea madhara mtu mwingine mm. Lakini unashangaa lile jambo linachelewa yeah. wakati mwingine kadri unavyozidi kuomba ndio la kwako hili na naharibika kabisa ah. au lisifauru kabisa Okay, okay. Unaona. Hmm. Labda tu mtu kadi unapozidi kumfuatilia yeye yeah. akizidi ku, kuzidi kuwa mbali na Mungu. Hmm. Mshare wako unafanikiwa. Ana utaweza kufanikiwa. Au ameenda ameanguka. Hmm. Anaweza kuwa ni kiongozi au mtu yoyote yeah. lakini akafika mahali akaingia kwenye angu. Anguko la dhambi. Anguko la dhambi. Hmm. Lakini anapoomba msamaha hmm. Mungu anamsamehe. Yaani ndivyo ilivyo. Hapo hapo. Hapo hapo. Hmm. Kwa maana tu msamaha dakika hiyo hiyo hmm. tayari tena umwezi Ngu, imerudi imerudi kwa upya mm. na akajikita na maombi sasa na kushambulia tena okay, okay. anakuwa madhara kwako mm. kwa hiyo ndio hii ambayo ni inisumbua sana nikafikiria mara mbili mbili baada ya wiki moja maana mm. niliugua sana wiki moja nikawaza kwamba sasa nirudi kote tena hapana mm. ule mtu siwezi kurudi kote labda nishambulie wadogo wadogo hawa ah madogo madogo hawa wadogo wadogo hawa ambao hawana Yesu wanasema tu wana Yesu mm. washambulie lakini kasema hata hivyo mm. <laughs> Baba aliniambia kwamba hao si chochote hao ni wa, ni wa size yetu hao yeah. ni wenzetu tu na kweli mtu ambaye ana Yesu mm. na yule anayesali bila ye bila Yesu ni hali moja tu wanaosali bila Yesu wanaosali bila Yesu na wale ambao wasali kabisa mm -hmm. ni hali moja ni hali moja mimi nakuelezea kweli kwamba anayesali mm. hana Yesu mm. na ambaye hasali kabisa mm. wote ni grupu moja ila kwenye ufalme wa wa Mungu mm. siku ya hukumu mm. ambaye ameacha wokovu mm. au anasali bila wokovu mm. hukumu yake ni kubwa zaidi ambaye anasali bila wokovu eh, okay. kwa sababu anajua kila kitu ameujua ukweli eh, kwa mfano mimi niko hapa najua kila kitu mm. najua urevi ni dhambi najua uzinifu ni dhambi najua kutokana ni dhambi mm. najua uchawi ni dhambi kwa mfano niko hapa mm. nikirudi kwenye uchawi kwa sababu ninajua yote. Yeah. Kwa hiyo hiyo ni sina namna. Mm. Labda niombe rehema kabla sijaondoka duniani. Yeah, yeah. Na rehema nazo lazima uzichangamke mapema kwa sababu huwezi kujua kesho itakujaje. Mm. Kwa hiyo lazima tuliseme ile. Sasa ninapotaka kurudi nilitafakari sana mambo haya nilitafakari sana, mm. tafakari sana, nikatafakari sana. Mguu kwani ulikuuma sana? Mguu uliuma asubuhi. Zaidi ya siku moja. Mhm. Zaidi ya miezi mitatu. Mizi mitatu. Eh, kwa sababu tunaona ile lote lilibanduka lilichumbuliwa ile lote. Ah okay. Kwa zaidi ya mwezi mmoja. Eh yeah, yeah. Pamoja na kwamba tuliweka dawa na nini na nini. Mm. Dawa za kienyeji kwa sababu nilikuwa bado upo kule. Nipo kule kwa hiyo tafuta kwa namna nyingine. Okay. Kwa hiyo nilitafakari sana 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 sana. Nikatafakari sana, nikatafakari sana, nikatafakari sana. Mm. Sasa wakati natafakari sana, mm. kumbe Mungu alikuwa anakusudi na mimi. Okay okay. Natafakari sana nini kimetokea mm. na wajaribu kuwashirikisha wenzangu mm. wale wa wa kundi changu yeah, yeah. na wamekata tamaa mm. kwa sababu mtu ila awezekani tena okay, okay. alafu tena kuna mtu sehemu moja naitwa kijiji cha Kiemba yeah. naye ananisumbua tena na ameibuka tena mwingine okay. na naweza kumtaja anaitwa Rosemary Madaraka alichakufa alikuwa mzee wa kanisa yeah. wa kanisa moja la Pefa ah, okay. Eh, alikuwa mtumishi wa Mungu. Alikuwa mtumishi wa Mungu. Alikuwa mzee wa kanisa. Mm -hmm. Chini ya mchungaji. Okay. Lakini naye ni mwanamke. Lakini alikuwa naye akiuomba na yeye mm -hmm. unaona kweli ufalme unatikiswa kwako. Okay, okay, okay. Kwa hiyo nikasema kwamba hapana. Mm -hmm. 
Bada sasa kuendelea maana kule nimesha shindwa. Nitapata madhara makubwa kuliko hapa. Haiza kuna siku nitakufa. Okay, okay. Nikijifanya shingo ngumu mm. kuna siku nitakufa. Nitapotea. Kwa hiyo wacha nimfuatilie huyo huyu wa kijijini hapa Kiemba. Mm, mm, mm. Kwa hiyo nilipomfuatilia hapo mm. nikaenda mo sasa nikasema acha niende mahala nipo sari. Ni huko huko nizame nayo huko huko. Kwa sababu uwezo upo wa wa kuacha hapo tu kivuli changu kinaniwakilisha mimi kama mm. kama nyakusanya. Yeah. Mimi nimesha toka tafanya hivyo. Mm, mm, mm. Kwa nilienda kanisani huko alafu nikiwa na mamlaka ya nguvu za giza kweli kweli eh, eh. nikiwa na kiburi kweli mm. nikiwa na najua kwamba jambo likiwa zito mm. nitaingia udongoni huko nipite chini okay. ende nyumbani okay, okay. Ha, utakibilia eh, tapita chini tu nitazama chini okay. kwa sababu uwezo wao nao ndio mm -hmm. na nikaomba kibali mm. kwa nguvu za mzimu okay. mzimu kajitokeza eh. ukasema hapo ni cha mtoto hapo naenda tu Hey, hakuna chochote hakuna shida. Hapo mm. si tunaweza. Okay. Tunaweza. Nikamwambia lakini yule wakana na Bwana anatushinda. Mm. Akasema aha, ipo siku tu. Mhm. Kwa hiyo naenda hapo. Okay. Sasa nilipoingia hapo, mm. he, mm. nilikuta naabudu kwa na sifu, mm. Mungu. Mimi sikuhubiriwa na mtu. Okay. Sikusubiri kipindi cha mahubiri. Mm. Sasa wakati wanaendelea kuna kipindi kinaitwa kipindi cha neno la awali. Okay. Sunday school. Mm. au wengine wanaita Bible study. Okay. Ibada ya kwanza ya mafundisho. Okay, okay. Iyo ikaisha mm. kikaja kipindi cha uh, nyimbo za tenzi. Okay. Unaona? Mm. Kabla ya tenzi. sifa, yes. Okay. Mbo za tenzi. Nakumbuka mm. wimbo ambao ulivuta nguvu ya Mungu. Okay, okay. Tenzi za Rooni namba 23 nasema salama okay. ni wanapo mm. amani mm. kama shwari. Okay. Unaona? Niwonapo amani kama shwari amani wona poshida kwa mambo yote ume jurisha ni salama ro ni mwa salama sala aliposema salama ro nguvu niliona inakuja kwa yule mama anayembisha Wepo na tembea, nika muona Yesu sasa. Okay. Kwa mara ya hondo ya kwanza. Okay. Nika muona Yesu anashuka na ya, anaimba nao. Okay. Uo ni ukweli ulio tendeka. Anaimba nao. Mm. Anaimba nao. Mm. Wanasifu, wanapiga pambio. Mm. Wengine wanakucheza. Amani. Nika muona Yesu na anacheza nao. Okay, okay. Anapokea sifa zile, ana, zina, anazipokea. Okay. Alafu kuna malaika, mm. anao alicho na, alikuwa na chombo. Okay chenye sifa. Okay. Anapokea sifa zile kuziweka kwenye kile chombo. Okay. Kama vile unaona Biblia katika kitabu cha Funeka anasema kuna chetezo cha maombi. Okay. Kwamba watu wanapoomba mm. yale maombi yanafanyika kama harufu ya manukato okay. yanaingia kwenye chetezo, okay. kile chetezo kinapigwa kwenye madhabahu. Ndivyo hata kuna chombo pia cha nini? Mm. Cha sifa. Okay. Zile sifa zinapelekwa juu. Mm. Alafu naona moshi. Mm. Moshi Okay. Ule moshe ni ishara ya kwamba utukufu na heshima na sifa na shukurani zimwende. Mm. Alafu anasema zimwende, yeye mwenyewe anakuja kupokea sifa. Yuko pale. Yuko pale. Mm. Yuko pale anapokea. Ana muonekano gani? Ana muonekano wa mnao. Mm. Mm, yaani ni mtu kama si mtu. Okay. Ni kijana kama si kijana. Mm. Ni mrefu kama si mrefu. Yaani alafu mm. hai, kama vile juu wa heshiko chini ya heshiko yani haoni kama mwisho wake haoni kama mwanzo wake mm. lakini ni mtu kama si mtu alafu mm. amelindwa na mabodyguard mm. alafu na mabodyguard wanavisu mapanga makali alafu naona wale mabodyguard wana wanakuja kwa watu waliokoka mule ndani okay. wanalindwa hivi wanalindwa hivi okay, okay. wanalindwa mm. wanalindwa wanalindwa alafu anafanya hivi 